，我还有一笔血债要讨还。你想知道这是一笔什么样的血债吗？说说看。我们全营兄弟被一个叛徒给出卖了。我活着就是为了找到他。你会武术，会点三脚猫的功夫，打狗用的。给我了吧。
进入实战阶段。解开。你叫什么名字？我姓黄，叫黄青生。黄青生，既然到了这儿，你可别再抱有任何幻想。除了坦白交代，没有别的出路。你要是选择继续与人民为敌，那你只有死路一条。可我真的是好人，不是特务。你们冤枉我了。别演戏了啊！告诉我，谁派你来的？你的上司是谁？我没有上司，我就是个做买卖的本分人。本分人，好，把你的上衣脱了。你要干什么干什么？你侮辱我！我要见你们领导，我抗议！你是云霞山庄的人，你你怎么知道？你是什么人
，你也回来了。让车回去吧。是。你说的那个云霞山庄，它是个什么地方？啊，是个特务组织，专门给鬼子搜集情报的。哎，你怎么一看到这个黄青生，就知道他是云霞山庄的人呢？嗨，云霞山庄的人啊，手上都有那个记号。老赵，我真是太佩服你了。嗨，你就是个神探呢。哎，我得向上级给你请功。别，千万别。哎，怎么了？你破了这么大的案子，就应该向上级汇报啊。这案子不是还没破呢吗？哎，你看，啊，这黄青生说了，他们这伙总共来了十多个人，他只不过是个小组长，还有其他几个小组，我们得再接再厉，把所有的特务抓起来才好。说的也是。嗯，云芝啊，嗯，咱们八路军总部的位置呢，就在这附近。这一下来了这么多特务，你说要是让他们知道了咱们八路军总部机关在什么地方？那可就危险了。你是说，他们是冲着八路军总部来的？啊，黄宁生不都说了吗？他们主要的任务就是搜集八路军的情报。坏了，我得马上向上级汇报。记住。虽然你不是军人，可你是日本人，有责任为自己的国家服务，甚至牺牲生命。我可以让你们结合在一起，也可以让你们生死相隔昏睡半天了，我去弄点吃的给你。黄青生，到。想想你还有什么没交代的？我都交代了，真的。我想到的、没想到的，我都说了。没想到你怎么说的？这不是胡说吗？都到这地步了，你说我还有什么好隐瞒呢？跟你说，我也是被他们骗到那里去的。到了那里，我就后悔了。谁想当汉奸呢？可是后悔也晚了，出不来了。其实，我也没干什么坏事儿。这不，刚出来就被你们给抓起来了。你真后悔了？能不后悔吗？谁不知道给日本人当汉奸是断子绝孙的事儿？我也是一时糊涂。身不由己呀、啊！你说这事儿要是让人知道，我还怎么做人呢？那好，现在有个赎罪立功的机会，你干不干？立功？我干，我干，让我干什么？
这是什么地方？知道吗？反正不是啥好地方。很奇怪啊，这儿的鬼子大都是八路军的大班。这些鬼子功夫不错，一看就知道是经过特殊训练的。外面把守很严，路上还有哨卡。你怎么知道路上有哨卡？你眼睛没蒙好，车刚停，就有日兵翻毛鞋、踩踏泥土的声音，随后又有木质栏杆的摩擦声，一定是在过哨卡。怎么，你眼部挪开了都没看见？好小子，有点本事啊！什么本事？能想办法从这儿逃出去。才叫本事。既来之，则安之。反正都这样了，活一天算一天。吧。张铁成，他是我们的人。他是我在中央警备队时候的同事，是我的生死兄弟。南京保卫战后，我们驻地遭到敌机猛烈轰炸，全旅八百多人死了六百多，剩下的也各奔东西。我和他也分手了，没有想到，居然会在战俘营里碰到他。他知道你的身份，知道。而且从他的眼光中，我看得出，他还恨我。那他为什么没有当面揭穿你的身份？我想有两种可能：一是他当时很吃惊，也没想到我会以那种身份出现在那种场合。他原来对我很信任，而且知道我向来有双重身份，所以拿不准是怎么回事。另一种可能。他对我有误解，什么误解？当年我们那支部队很特殊，是一支由德国人训练的特战队。在南京保卫战中，我们在雨花台与梅村师团血战了几天几夜。可是我们刚从阵地上撤下来，就遭到了日军飞机的轰炸，几乎全军覆没。大家都怀疑我们内部有奸细，就是这个人，把我们给出卖了。你是说他怀疑你是奸细？现在我是个叛徒。又是这样的身份，当然很容易让人怀疑他。想办法找到这个人，通过他，可以弄清老顶山里面隐藏的秘密。那些战俘被押到什么地方去了？只知道是往老顶山方向去的。老顶山，山下已经被封锁起来。根据哨卡前的车辙判断，卡车方向一定是老顶山。这会不会跟鬼子的 C 计划有关？川岛正雄是为了 C 计划来到长治的，他一来就很神秘地进了老顶山，然后又挑选了这样一批战俘送到那里，随后老顶山被封锁起来。这样联系起来，这种可能性很大。我会想办法安排人进山。不，还是我找人吧。那我先走了。等等，我先出去看看。哦，于浩明的工作看似一切顺利。但他没有意识到，一场对他这个新民会新任会长的暗杀计划正在迅速展开。更令他没有想到的是，暗杀他的组织成员会有秋雪。从这儿到这儿。医院有鬼子病，耽搁了。安全吧？安全。好，我宣布任务质量。最近长治敌特活动猖獗，新民会派出大批特务混进咱们的根据地。上级指示，必须除掉最大恶极的罕见。听说新民会派来个新会长，我们就从他下手。哎呦，于会长，您怎么才来啊？我都到这儿。迎您老人家领回了，说是您中午一定会赶过来吃午饭。这不，我老早派人去品德斋订了房间。一是您刚来，我呢也没对您意思意思。二来啊，这给您办事辛苦了，我这个坐手下呢，应该笑你笑你。你看这雪呀，一会儿停一会儿下的，早知道这样了，我就派车去接您了。哎，这多不好意思啊！您好歹是会长啊，怎么着也不应该走。站
你们是我没事吧？我没事吧？啊！我没事吧？你们保护他的安全。嗨！开弓！谢谢大军，太军长，事情的经过就是这样的，您是没看到那架势。要不是有于会长奋勇杀敌，我早就被乱枪打死了。那枪声啊，是噼里啪啦从四面八方打过来，我听那架势啊，至少有三十来人。好了，我不要夸大其词，三十来人。你当于浩明他是神仙吗？啊，是是是，呃，是有点夸张了，但是起码得有七八人呢、啊。太君，我们真是死里逃生啊！我们忠心为皇军办事，他们就恨我们要杀我们。太君呐、啊，您看，您老人家可为我们做主啊！你们今天表现得非常出色，我会好好的奖赏你们的。谢谢太君，你回去吧。于会长，我代表我的祖宗十八代，谢谢您了，于会长。您就是我的亲爹呀，于会长，您是我的大恩。好了，快回去吧。哎，啊，是是是，哎，告辞。你受惊了，好明君，对方到底有多少人？自个。他们是要暗杀你，还是加害天？应该是我。看清长相了吗？都是男人，但是衣着不一样。当时事情发生的太快，记不住什么样子。你为什么回来的这么晚？昨天军没有派车送你吗？送了。但是我想呼吸一下外面的新鲜空气，就提前下了车，走了很长一段路。你回去休息吧，今日可以不用去新民会工作，回去好好陪陪百合。严嵩君，你怎么看？他确实受了惊吓，不像是撞的，但是我觉得这件事情依然有疑点。那就去找到解除疑点的证据。我不要你的分析和妄加判断。我明白。嗯、这个是总联络人，他的下面呢，又有六个联系人。每个联系人下面管两到三个组，每个组下面。还有三到五个人，这个黄青生啊，只是个小组长，在这个位置，我们抓了他，对整个特务组织并没有什么影响。不过，我们可以通过他，找到他上面的联系人，层层搜索，直到最后找到这个总联络人。到那个时候，我们就可以收网，将他们一网打尽。但是人如果跑了呢？放心，跑不了。万一跑了怎么办？我负责。伙计说，二位客官要见我
，怎么了，杜老板，不认识我了？是你。我说你怎么跑到这里来了？这位是，放心，自己人。来坐，那坐。最近兄弟们怎么样？还好吧？我们这个组啊，之前联系到几个，要说好吧，你也知道，干咱们这行的，都是拎着脑袋过日子。说不定哪天命就没了，哪有那么好啊？哎，是啊，我们几个也是，加上一时找不到接头的，这心里啊全都悬着呢。哦，对了，大当家的来了吗？有什么指令？听说早就到了，可是我还没见着呢。那可怎么办呢？老是这么耗着也不是个事儿啊。呃，你别着急，等我。跟大当家的联系上，马上通知你们。啊，好，劳烦兄弟了，劳烦兄弟。哎，既然来了，那我就请你们吃顿好的啊。麻烦了，往里逛逛吧。未能在您最需要我的时候，替您替家里多分担一些。我知道您不想见我，可是我害怕会失去再看望您的机会。我也知道您不接纳百合，就连我自己也不知道该怎么面对她。但是我始终相信她是个好人，是个可以值得信赖的人。您对我的教诲，我始终不曾忘记。总有一天。我会给您一个交代，聂老哥一定要保重身体
我活着，一定要找到他，替我死去的弟兄们报仇。吃吧，谢谢。想什么呢？没什么。结婚了吧？没有。你呢？结了。本地人，是。我们村就在这山里头，开行山。嗯。要想杀鬼子，就必须先出去。对，一定要出去。客官，您需要点什么？你这里有凤凰图案的缎子吗？有，要什么颜色的？黑色。要它做什么用？锁窗帘。请跟我来。哎呦，你可来了！快快走走走走走。大当家的来了吗？来了。明天晚上七点，城隍庙开会。老赵，啊，老赵，什么情况？大鱼出动了，明天晚上七点，他们在城隍庙开会。太好了，收网。于先生，你来这里的次数过于频繁，这不安全，是不是有什么紧急情况？是件棘手的事情，知道吗？今天有人要暗杀我。什么？放心，我没事。我想问问，长治新民会会长庞大头是谁杀的？他是我们的人吗？庞大头是个汉奸，怎么会是我们的人呢？我现在也是他们口中的汉奸。我不是这个意思。新民会里的人说过，是八路军的人杀了他。这个我不清楚，你知道，城里有几支不同的地下抗日组织，为了安全起见，彼此都是单线联系。如果你想了解，我可以通过上级和他们取得联系。传道正雄。要我对付地下抗日组织，但是我怕会伤到自己人。放心，我会尽量协调好。你们盯住新民会，你们两个负责跟踪，明白吗？嗨嗨嗨，三。听我介绍一下，呃，这位是黄老板介绍过来的。嗯，他的底细我知道，特训班六期的吧？是是，他叫黄青生。他自己怎么过来的？啊，身体不适，抱歉抱歉。啊，哎，这位兄弟是谁？啊，这是我们黄老板新发展的。哦。看来我们的队伍是越来越大了。这位兄弟在哪儿高就啊？郑州。哦，是总部还是边区啊？边区。什么职务？嗨，就是一般的干部。不要紧，慢慢来。政治部是个好地方啊。你是怎么进去的？哦，我刚一到啊，他们就派我去抗大学习了一段。
，看我有文化，正好他们那儿有缺人，就把我留下了。嗯，好好干，立了功，少不了你的好处。好，多谢大当家。<笑>大当家的，人都到齐了，您看。诸位同仁，今天是个值得纪念的日子，因为我们云霞山庄所有反共救国的精英都聚集到了这里。我们肩负着重要的历史使命，一旦成功，我们的工作就能改变整个历史。到时候，我们不仅会成为英雄，而且会名垂青史。大当家的，不好了，我们被八路军给包围了！别怕，快走，慢走走，走不了，都别动。什么人？太行山游击队！快到！军警都来了，都别动！大当,当家的，你说的没错，今天这个日子很值得纪念。您找我，最近休息的怎么样？小事都过去了。老人家怎么样了？还好，就是不肯见我。你要想办法劝劝他，跟我们合作是大有好处的。你们可以赚到钱，我们呢，可以得到我们所需要的资源。这就是互利互惠嘛，有什么不好呢？我们一来，他们就把煤矿都关了，这不是跟我们皇军作对吗？这可不允许。如果不是看在你的面子上，我会强行把煤矿、工厂都收过来。没有人能够阻止我，这个你明白吗？当然，我会找机会继续劝他老人家的。嗯，新民会那里很重要，将来。会越来越重要。不过，那里的情况也很复杂。庞大头死了，说是八路军杀的。可是到现在，连尸体都没有找到。如今又有人在暗杀你，很麻烦呐。哎，太君。哎，于会长。哎，那那那你们先聊，我我等会儿再过来啊。不、哦，你进来吧。是。哎，余会长。嗯。好了，你先回去吧。好明，注意安全。啊，是，注意安全啊。哎，太君。什么人？他叫梁少武，是严长官的侍卫官，他最信任的人。他愿意跟我们合作。我把将军阁下的意思都跟他说了，他说愿意见面谈，交个朋友。见面？啊，是啊，见面。很好，我可以跟他见面。哎，那就好，那就好啊。